提到几十个密林的世界级豪宅，大家能想到的是洛杉矶的比弗利山庄，是伦敦的梅菲尔区，还是香港的半山别墅？这些明星大佬扎堆的地儿，无一例外既身处繁华，又远离喧嚣。正好广州也有这么个地儿，还是距临在岛上。大家好，我是看得起豪宅的爱叔，今儿啊为大家带来一套豪宅。身处广州洛西岛的岛尖小区占地八百来亩，咱们看的是它的叠院，面积三百九十二个平方，五房五厅七卫，总价不能说，由霍家第三代亲自把关的房子，到底长什么样了？霍云东集团南天明苑，咱们简单看看。绕过环岛路，来到珠江边小区楼下是个绵延二点三公里的绿荫江堤路。前人栽树，后人乘凉。这些郁郁葱葱的小叶榕，很多都是霍英东老爷子当年亲自栽的。绿荫之下，遛弯带娃，五间太极，尤其是晨跑，简直再适合不过。进大门，那先看内部园林，有新古典那味儿了。翻译过来就是以高低灌木为主，自然景观为辅，利用地势的高低差，在行进的途中设计各种草长莺飞的元素。看过《唐顿庄园》或者我之前北京漫河那期收藏家豪宅那期的朋友啊，一定不会陌生。那新来的小伙伴呢，可以去考古，就这里。先看外立面，多段式的设计，直角与弧度的建筑语言，底色的花岗岩，无缝嵌接浮碳铝板，搭配漏翼超白高透玻璃，就更显沉稳内敛。这和各位熟知的豪宅，比如这个、这个，还是这个，还有这个，是不是有点异曲同工的款？再向前，一楼独门独户的私家电梯厅，简单陈列摆设一下。就能秒变你的临时待客区。私家独享的电梯直达上叠别墅的四五六层。咱们先上四楼，盘一下楼上的观景电梯厅。除了能俯瞰院落，厅内该漏的漏，该藏的藏。隐藏款、外出衣帽柜这种设计，是不是和大家想象中不太一样？还有更不一样的，穿过艺术拱形门，转过来，喝餐厅内有钱。八扇明窗环绕采光，让你不会对暖阳有丝毫的困扰。六米八的挑高，纵向延展，让你不会对空间有任何压抑。室外阳台 U 型连通，让你徜徉在三面凌空的视野，无拘无束。有一说一啊，像一字阳台或者是 L 型阳台，咱们之前的豪宅里边已经看过很多了，你们呢也都麻了。但是像这种二百七十度环绕的连体阳台，咱们还是第一次见，就相当的凑合。回到室内仔细看，白相色的磨砂绒沙发，淡妆素雅，开放式的布局不仅让空间尺度彻底得到释放，各种商务社交、休闲娱乐的需求充满想象。兄弟聚兄弟，闺蜜聊闺蜜。一旁的六人位简餐厅，小中间大。配上悬浮的金属吊灯，让氛围极具现代。隐藏门后面是什么？等会儿就知道了。再看厨房，横向倒台，一字排开，全明操作台，备餐备菜，内置中厨，香气扑面而来。拿捏这些饕餮美食啊，得硬件点吧。解锁一下隐藏门后的空间，茶室。拱形元素延续，阳台自由依旧，氛围光源让你停留于此，焚香品茗，极其难受。甭管泡的是千年的人参，哎，还是百年的陈皮，咱们都得控制好自己，因为响亮点在后边。
走楼梯上五楼，这层一共三间房，位于南向的老人房，自带独立卫生间和衣帽间，沉稳恬静的设计语言，方方面面都有体现。北向的女孩房，风格简洁大方，空间还挺宽敞，家庭起居厅，亲子就很行。老人承欢膝下，子女观影阅读，主打一个三世同堂。继续向上来到六楼，楼梯正对着男孩房，软硬装一如既往，配置跟女孩房相当。走廊尽头是男女主的主卧套房，进来先是独立书房，是你回血的战场，也是你卸下铠甲的地方，就不用担心会影响另一半的休息，因为这种布局就是为了互不打扰而设计。拉开玻璃门，自带阳台的主卧房，尺度适中，氛围光源格外轻松。间接光源不由得让人放空。再向里是个步入式衣帽间，全明自然光加独立梳妆台加通顶全身镜，方便搭配你每天的妆发和战袍。全明主卫功能区分裂在过道两侧，临窗泡澡也不是不可。行啊，既然各位粉丝股东们都看到这儿了，那接下来小亮点就呈现给大家。由苏炳添担当首席荣誉官的体育俱乐部。天 club 里边啊，运动要素过浓，咱们呢一样一样来。开胃酒是水吧会客区加露天咖啡吧加 VIP 茶室加专业饮品室，集齐了刚才这四大 buff， 无论是你商务宴请还是家族聚餐，基本都没啥问题。前菜是你的力量有氧健身房加瑜伽普拉提康健房加儿童娱乐区。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，你说你家里人口多，一个不太够用，没事那咱就再来一个。中间菜是室内恒温泳池加室外泳池，叠加了臭氧加中压紫外线消毒双重 buff， 让运动健康做到心里有数。各位啊，不用做选择题，我啊替你们全都要了。主菜是多功能综合球馆，它可以是你的标准篮球场，也可以是你的四个标准羽毛球场。赛事级双龙骨 A 级枫木地板，具体好在哪儿，谁用谁知道。还有参考法网建造的标准网球场，来自法国罗兰加洛斯原装纯进口红土，懂的都懂。餐后甜品有点散，没关系，咱们飞起来看。足球场，游艇码头。私宴餐厅，这些可遇不可求的小区基本配置不一而足。如果这些啊，你们说家里都有，那你们家楼下的这座马术场呢从看台区到马鞍区，再到护理区空调房，从里到外，各位的血统纯正的座驾都被伺候的明明白白，马儿舒服了，真涡轮增压了。你的马术日常练习、备赛、考级也就 so easy 了。房看完了，感觉有点超纲。按理说，在北上广城市 C 位的小区，能有这样生态环境的不多。再加上咱们刚才看到的那些软硬件那就更少。除了能看出货家对这儿的投入很舍得，我隐约还能看到他们对几代人期待的生活状态。从春轩并茂到堂弟同心，再到兰桂西方，恰巧这个社区从无到有也经历了三代人。我们总说万事开头难。殊不知，米不有初，显可有终，它更难。在这个物质繁荣、强调个性的年代，有的人行动力很强，他们要现在、立刻、马上；有的人方向感很强，他们芳华带着，喜个不辍；有的人耐受力很强，他们安之若素，甘之如饴。无论我们身处何种状态，无论我们眼中的房子是豪宅还是好宅，这个时代都值得我们用力的点照来。OK， 就是本期视频的全部内容。觉得还行，请点赞、关注、转发你身边的朋友。我是爱叔，豪宅，就这么回事咱们下期见。